जय श्री राम सभी को देखिए आज देखते हैं कि सूर्य जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो वो कैसा फल देते हैं अब चूंकि दूसरा भाव कुंडली का होता है उसको धन भाव भी कहा जाता है लगन चार्ट के दूसरे भाव से व्यक्ति के खान पान का पता लगाते हैं कुटुंब परिवार का वाणी का उसके बोलचाल का और उसके संचित धन का भी पता लगाते हैं कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य यदि शुभ अवस्था में है यानी शुभ ग्रह साथ है शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति समृद्धशाली होता है लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो अथवा इस भाव का सूर्य मनी स्टॉक में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिनके भी दूसरे भाव में सूर्य होता है उनसे सब लोग फ्रेंडशिप करने के इच्छुक रहते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत जिम्मेदार और तर्क शक्ति का मालिक होता है जिसके कारण दूसरे लोग उस पर भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करते हैं वो दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं बल्कि वे गहराई और निरंतरता की ओर अधिक झुकाव रखते हैं ये कभी भी खोखली बातें नहीं करते हैं इनके जो दिल में होता है वही इनकी जबान पर होता है दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति कला और प्रकृति में अधिक विश्वास करते हैं वे ऐसी वस्तुओं को हासिल करना चाहते हैं जो उनकी पर्सनालिटी में गुणवत्ता को बढ़ाती है जैसे उदाहरण के तौर पर वे दूसरों की पसंद का विशेष ध्यान रखते हैं कि दूसरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वे अपने दोस्तों और प्रियजन व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं ऐसे में उनके दोस्त और प्रियजन भी उनके इस प्यार को देख कर के बदले में प्यार और सम्मान देते हैं इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति अपनी अच्छी और कुशल बातचीत करने की शैली के लिए प्रशंसा के पात्र बनते हैं दूसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिसमें सामने वाले व्यक्ति से विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाती है ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके विचारों से सहमत हो एग्री हो अन्यथा उसके साथ विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है बोलचाल का है और सूर्य ग्रहों का राजा है तो वह सामने वाले व्यक्ति से हमेशा चाहता है कि उसकी बातों के अनुसार सामने वाला व्यक्ति कार्य करे जिनके दूसरे भाव में सूर्य होते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ जिम्मेदारियों से कुछ कार्यों से बच करके रहना चाहते हैं उन्हें लगता है कि कोई खतरा या परेशानी उनके जीवन में ना आ जाए लेकिन सीमा से अधिक सुरक्षा की भावना भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि यह व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक बन जाती है व्यक्ति आगे बढ़कर कार्य करने में असुरक्षा महसूस करने लगता है ऐसा भी देखने में आया है कि यदि दूसरे भाव में सूर्य वाला व्यक्ति ज्योतिष का कार्य करता है तो उसके द्वारा बताए गए अशुभ फल शीघ्र ही अनुभव में आते हैं और बताए गए शुभ फलों का अनुभव देर से होता है अतः परिणाम अपयस होता है इसलिए जिनके दूसरे भाव में सूर्य है और वह अशुभ अवस्था में है तो वह ज्योतिषी का कार्य करता है तो उसको बड़ी सावधानी के साथ विचार करके प्रडिक्शन या फल को जो है बताना चाहिए ऐसे व्यक्ति को मुख के रोग होने की भी प्रबल संभावना रहती है जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होते हैं और इनके 25वें वर्ष में गवर्नमेंट द्वारा किसी भी प्रकार की धन हानि या कोई विशेष प्रॉब्लम्स जो है धन से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड उसकी संभावना बनती है वो समस्या गवर्नमेंट से होती है 
यदि इस भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठा हो यानी कि मेष राशि में बैठा हो या फिर स्वे राशि यानी कि सिंह राशि के बैठे हों तो गवर्नमेंट से धन हानि का योग नहीं बनता है या कुछ कम बनता है दूसरे भाव में सूर्य के साथ यदि कोई पापी ग्रह युति करता है तो आई रिलेटेड डिजीज जो है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से होती है लेकिन यदि शुभत्व प्राप्त है वहाँ सूर्य को कोई शुभ ग्रह साथ बैठा है या उच्च का है या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है तो भी आँखों से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आराम मिलता है और आँखों में ज़्यादा जो है आँखों से संबंधित डिजीज़ नहीं होती हैं अब देखिए यदि दूसरे भाव का सूर्य वृषभ कन्या या मकर राशि में बैठा हुआ हो तो मनी स्टॉक नहीं होने देता है धन संचित नहीं होने देता है यानी जीवन में धन से रिलेटेड धन के मामले में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है अनसक्सेस मिलती है कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है जिसके कारण धन उस रास्ते से निकल जाता है खर्च हो जाता है और वही फिर ढाक के तीन पात वाली स्थिति बनी रह जाती है लेकिन यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड चार्ट में कहीं स्ट्रॉन्ग होके बैठा हो शुभ भाव में शुभत्व प्राप्त करके बैठा हुआ हो तो कुछ सफलता मिलती है और ज़्यादा अनसक्सेस से बच जाता है व्यक्ति यदि डॉक्टर्स हैं या कोई एडवोकेट्स हैं तो उनके चार्ट में यदि सेकंड हाउस में धन भाव में सूर्य बैठे हैं तो ये उनको अच्छा रिजल्ट्स देते हैं अच्छा परिणाम देते हैं अब देखिए यदि सेकंड हाउस में सूर्य मिथुन तुला या कुंभ राशि में बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति धन अच्छा कमाता है और खर्च के मामले में कंजूस होता है ऐसे व्यक्ति को लोगों की सहानुभूति नहीं मिल पाती है और यदि सेकंड हाउस में सूर्य कर्क वृश्चिक या मीन राशि में बैठे हुए हों और सेकंड हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा व्यक्ति कोई अच्छा अधिकारी बनता है यदि सूर्य सेकंड भाव में मेष सिंह राशि या धनु राशि में बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है अपने आप को बड़ा मानता रहता है और काम करने से जी चुराता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए तभी जीवन में उसको सक्सेस मिलती है अब देखिए सेकंड हाउस में यदि सूर्य है तो एक विशेष यहाँ जो है सूत्र बताता हूँ कि यदि वृश्चिक धनु मकर या कुंभ लगन हो यानी कि लग्न वृश्चिक धनु या मकर या कुंभ की लगन हो पहले घर में इन राशि में से कोई सी लिखी हो और सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हुए हो और सेकंड हाउस का लॉर्ड गुरु या शनि वक्री हो करके और वह दूसरे घर में चौथे घर में छठे घर में आठवें घर में या बारहवें घर में बैठा हुआ हो तो यह योग महान दरिद्रता का योग निर्मित करता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में पग पग पर बड़ी समस्या आती है धन से रिलेटेड जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है और जीवन में सभी चीज़ का उसको जो है बड़ा अभाव बना रहता है जिनके भी सेकंड हाउस में कुंडली के सूर्य बैठे हुए हैं तो देखिए उनको किन किन बातों की सावधानी जो है बरतनी चाहिए पहली है कि ऐसे व्यक्ति को ज़मीन संबंधी झगड़ों से हमेशा जो है बचना चाहिए दूसरा कि स्त्री के कारण कुटुंब परिवार के सदस्यों से झगड़ा नहीं करना चाहिए उससे बचना चाहिए तीसरा है कि ऐसे व्यक्ति हरी वस्तुएँ चावल तथा अनाज ऐसी चीज़ों को दूसरों से उधार ना लें उनसे हमेशा बचना चाहिए 
चौथा है कि कुटुंब परिवार के सदस्यों को सहायता करते रहना चाहिए हेल्प नेचर का बने रहना चाहिए और सूर्य को प्रातःकाल अर्घ दें जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है उसका विधान कि आपको अर्घ किस तरीके से देना है वो पहली वीडियो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं और बंदरों को गुड़ चने खिलाएं और रविवार के दिन नमक का उपयोग नहीं करें तो ये जो है आपको उपाय करने हैं जिनको करने से सेकंड हाउस के सूर्य यदि अशुभ हैं परेशानी दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं वहाँ से तो इन उपायों को करने से आपके जीवन में उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और सूर्य का एक विशेष उपाय मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है उसको भी ज़रूर करें वो आप वीडियो नीचे दी गई लिंक से देख सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो बनाएं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम